sammen, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. I dag tenkte jeg å dele hvilke ting jeg trenger å ha i skapet denne våren, hvilke trender, hvilke key pieces, hva jeg liksom, som blir mine go-tos denne våren. Jeg har prøvd å liksom samle meg litt, det ble veldig mye etter hvert, for det er veldig mye sånn farger, print, styles, veldig mye forskjellig som jeg føler det kommer til å være en veldig stor greie i skapet mitt denne sesongen. Før jeg begynner, gi gjerne videoen en tommel opp om du liker den, og kommenter under hva som er din key piece i kleiskapet denne våren, og hva kommer du til å bruke mest. Jeg kan begynne med wrap-skjørtene. Jeg har to her foreløpig. En fra Bitbook, det gule her, som er sånn blonde blonder, og så er det sånn knyting som dere ser. Og det blå og rødt prikket det her fra Veromoda, som er mer sånn silk sateng-aktig. De skjørtene her tror jeg kommer til å bli så store i år. Jeg ser de overalt. Jeg har lyst på et prikket et fra Bitbook også, et hvitt et. Det er superfint. Men sånne type skjørt tror jeg kommer til å bli så fint den våren her. Jeg tror det blir så fint med bare noen søte sko, eller sneakers, eller med kanskje boots. Og både med jakker, og med genser, og med t-skjorter, og Egentlig med det meste til pent og til hverdags. Jeg synes de er så sykt fine. Og bare sånn super lett og komfortabel å ha på seg. Så de blir definitivt mer av i garderoben. Og så er det en ting jeg er veldig fan av, som dere vet. Som jeg tror absolutt kommer til å fortsette. Og det er Baker Boy Capsen. Jeg synes den er så kul, og den er perfekt til litt sånn bad hair days. Jeg har to nye her. Den fra Sara, som dere sikkert så i Sara innkjøpet mitt. Og denne fra Bubble Room, som er veldig kul. Med skinn og med sånn spennende, og som er sort. Jeg har lyst på litt mer kanskje farger og sånt utover også, men nå har jeg på en måte fire eller fem, så jeg tror kanskje det holder for en liten stund. Jeg tror absolutt at de her kommer til å fortsette, jeg synes de er så kule, og det blir jo ikke varmt her i Norge med det første. En annen ting som sikkert ikke kommer som en overraskelse er pastellfarger, for eksempel rosa, lavendel, lyseblått, massevis av pastellfarger. Jeg elsker pastellfarger, som dere sikkert vet, så det kommer absolutt til å fortsette å være i skapet mitt, og jeg kommer til å matche og mikse masse ulike pastellfarger, for jeg synes det er så fint. Så pasteller, og særlig rosa, og kanskje denne lavendelfarga, kommer absolutt til å fortsette å være i mitt kleskap denne våren her. Og mens jeg er på farger, så kan vi fortsette. Gult har gjort en inntreden i mitt kleskap. Jeg har både denne buksa fra Weekday, sammen med jakke, og som dere så, det skjørtet her er jo også gult. Det er også en del gule skjoler jeg har lyst på. Jeg synes det er så fint, og særlig denne type gulfargen her. Så det er en av fargene som kommer til å være i mitt kveskap i denne sesongen her. Annen ting er rødt. For eksempel den, eller de bootsene her. Jeg synes rødt har blitt kjempefint. Jeg har jo også rødt litt med blusen her, og jeg tror rødt kommer til å dominere. Rødt, gult, rosa og pasteller er farger jeg virkelig kommer til å like denne sesongen. Og jeg har bestemt meg for å bli mye flinkere til å bruke mye farger, og mikse og matche forskjellige farger sammen. Rødt og rosa. Blant annet synes jeg er veldig kult. Jeg hadde på meg de røde bootsene med en rosa kåpe for noen dager siden, og jeg synes det er dødskult, så det kommer jeg til å fortsette med. Når jeg holder den her, så kan vi jo vege oss inn på trench coats. Fordi trench coats er en stor greie denne våren. Den her er ny fra Lindex. Kjempekul rødfarge med et sånn stort brett belte på. Jeg har jo også en beige en fra Kapal, som jeg er veldig fornøyd med, og jeg har en rosa en fra i fjor, som jeg også liker veldig, veldig godt. Så de kommer til å fortsette å være i skapet. Og så polka dots, eller prikker, ser man jo veldig mange steder. Jeg har ikke så mye med prikker enda. Jeg har lyst på mye mer, men de skoene her har jeg kjøpt nettopp. Også fra Sara og Holden min. De er brune med sånne prikker på. Jeg har veldig lyst på en bluse, og jeg har veldig lyst på en kjole kanskje i prikker, så det blir nok noe mer prikkteplagg i skapet. Forløpig er det disse her, som sagt. Og så er det de mini solbrillene da. Jeg har blitt ganske glad i de her, selv om jeg synes de var litt rare når jeg prøvde de på i Sara Holm min. Så synes jeg faktisk de er ganske kule. De er veldig kule på bilder, og jeg synes de er veldig stilige. Jeg har lyst på et par i rød også. De her er jo supertrendy, og enda mindre også, men det kan ikke jeg ha. Jeg må heller ha kanskje litt større eventuelt. Så jeg synes de er så, så kule, og de er jo superhotte. Og mules kommer jeg til å fortsette å ha i skapet denne sesongen. Jeg elsker mules, både de her høyere og helt flate. Bianco har et par nå også som jeg har veldig lyst på, både i det mønstret her og i rosa, som også kommer til å komme inn i kleskapet antageligvis. Så mules er super behagelig å gå i, super lett å bare kippe på av, og de er dødsfinne til alt. Jeans, svarte bukser, skjørt. De bare funker så utrolig godt. Jeg ble tannpusten. Og så er det rutene da. Disse her rutene. Jeg tror heller ikke går noe sted med det første. Jeg elsker bleserne mine, og kjøpte en del i høst og i vinter, og de kommer til å fortsette å bli brukt masse utover våren. Jeg gleder meg til jeg slipper tjukke gensere og tjukke jakker, og jeg kan begynne å bruke de her ute uten og over. Den her er fra Lindex, og jeg er kjempeglad i den. Jeg har også lyst på en bukse eller et skjørt eller noe sånt i samme print, 
Vi får se hva jeg finner. Enn så lenge så har jeg en haug av blesere, og jeg er veldig fornøyd med det. Og så er det blomsterprinte. Sånn som den jeg har på meg her, som har litt sånn store type blomster. Og også sånn som den her, for eksempel, fra Vermoda. En bluse. Jeg synes blomsterprinte er superfint. Den her er jo svart i bunn, men med masse farger, så den er vårlig allikevel. Blomsterprinte er jo fint hele tiden, og det blir jo like fint i sommeren som det er nå på våren. Så det er absolutt også en veldig stor greie. Og så, siden vi bor i Norge, og man fortsatt må bruke boots en stund til, så er boots absolutt en stor greie i mitt kleskap. For eksempel de her sorte i lakk, eller de røde her. Hvis jeg er så kule. Og de funker jo veldig godt til alle de korte buksene som er nå. Det funker superfint til jeans, det funker så bra til alle lette jakker. Så boots er liksom ikke noe jeg har lyst til å slutte å bruke selv om det blir varmere ute. Det er også veldig kult til skjørt og skjoler og sånne ting. Så det kommer jeg absolutt til å fortsette med. Og så er det selvfølgelig jeans og denim. Det kommer jeg til å ha i kleskapet for alltid. Jeg tror aldri det kommer til å være en sånn trend som på en måte forsvinner ut. Derfor så valgte jeg ikke å ta med så mye her, men denim, både jeans, ordet jakker, alle sånne ting kommer definitivt til å fortsette å bli brukt hele tiden, og særlig på våren. Det synes jeg er så fint. Det var mine key pieces, eller key trends, eller hva man kaller det. Mine nøkkeltrender for våren 2018. Jeg gleder meg til å gå til innkjøp av enda mer vår plagg. Det kommer definitivt til å dukke opp mer, og det kommer til å komme mye mer hauls, så jeg håper dere gleder dere til det. Jeg håper også at dere likte videoen. Legg gjerne en kommentar om det er noen av disse trendene dere kommer til å kaste dere på, og som dere også på en måte liker og vil innføre i vårens garderobe. Husk å gi videoen en tommel opp om du likte den, og husk å abonnere for tre videoer i uken. Så ses vi veldig, veldig snart. Tusen takk for at du så på. Ha det!